大家好，我是李，欢迎来到频道。耶，今天又是来揭秘的一天。Let's go， 看我们今天去哪里。今天我们要探索的地方是由 EcoWorld 设计建造的一个小镇，需要从新山关卡开车约三十分钟才能到达。我们的第一站就是 Eco p a l a l i u m 这是一个以欧式建筑设计为特色的商业中心，独具特色的黑白配色，给人们留下深刻的印象。嗯、在一楼大部分都是用来做饮食和零售的，而二楼以上则是店铺和办公室。当我们在一楼逛了一圈时，注意到很多商店专门出售美味食品，包括小吃摊。甜品店、咖啡厅、美容院和酒吧有点没有车的感觉嘞。嗯、在逛了一圈后，我们也饿了，就找了一间受欢迎的小吃店吃午餐。最终，我们决定在 Rosen Coffee 餐厅吃午饭。午餐时间这里挤满了顾客。然而，由于宽敞的内部空间和跨越两层的座位区和高天花板，空间不会感到拘束。此外，商店外还有更多座位。这边的食物种类繁多，看到我眼花缭乱，也不知道要吃什么。最后，我们又叫了咸蛋鸡炒饭，我就叫了泰式鸡扒和两份吐司。这里的鸡扒真的很大块，它的味道也很不错，再配上泰式的辣椒酱，就更完美了。接下来就是这个吐司，一个是干鸭和牛油，另外一个就是干鸭、牛油和花生酱。你们一定要试试加上花生酱的吐司，因为吃起来它的味道会更好。在早之前，我们就看到某个品牌的泡泡茶店。饭后，我们就去买蜜雪冰城的泡泡茶这边的选择没有比新加坡的多，但比新加坡的便宜。嗯、我就买了蜜桃乌龙茶，还是很好喝。没想到他们有自己的三 D 动画。
现在我们看看可以进去 Eco Spin 看看他们的房子吗？但是我们被守卫拦住了。那么现在我们就去看看 Eco Spin Lab。据说 Eco Spin Lab 是一个零售公园，人人可以在这里吃喝玩乐。在这里你会看到设计有欧洲风情的咖啡馆和商店。来这么远，是我们。今天，而且自己有开的嘞，哇，超酷哎！啊，就是说。也可以吃诶，可以坐在里面吃。可是都是安乐死的，还是谁都可以进去。嗯，卖东西的。呀。他们讲小孩子玩的 playground， 呀，要给钱的啦，可以玩沙。呀，一个一个。是吗？这样玩，这种比较麻烦。这些建筑色彩缤纷，非常适合在这里拍照打卡。这里的厕所现在又干净。其中，我们选择在这间咖啡厅休息。我们也点了一些甜点和饮料。我们就来看看这里的状况吧。要返回新加坡之前，我们先到这间面包专卖店买一些早餐。
有一点惊喜的发现，二楼有一家舒适的咖啡馆。下一次我绝对会想回来这里放松一下。好，今天的视频就到这里了，希望你们喜欢。那我们下个视频见吧，拜拜。